అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు మహితల్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ముందుగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు సో ఏంటి అబ్బా లైట్లు చూపిస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా నేను చెప్పాను కదండి మా ఇంటి ముందు నుంచే ప్రబలు అనేవి కోటప్పకొండకి బయలుదేరుతాయి అనేసి అంటే రోడ్డు మీద చాలా ట్రాఫిక్ అనేది జామ్ అవుతుంది అందువల్ల మా ఏరియా నుంచి వెళ్తే కొంచెం ట్రాఫిక్ అనేది చాలా తగ్గుతుంది అండ్ చాలా టైం అయితే సేవ్ కూడా అవుతుంది అనేసి ఈ ఏరియా ఎప్పటి నుంచో ఇక్కడ నుంచే వెళ్తాయండి వినాయక చవితి అయినా ఇక్కడ నుంచే వెళ్తాయి అనమాట చాలా చాలా బాగా చేస్తారు ఇక్కడ గుంటూరు చుట్టుపక్కల ఉన్న గోటప్పకొండకి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఊర్లన్నీ ప్రతి ఒక్క ఊరు నుంచి ఒక ప్రభ అయితే ఖచ్చితంగా అయితే ఉంటుందండి ఆ ఊరు తరపున ఒక ప్రభని రెడీ చేస్తారు అంటే చేతులారా స్వయంగా ఊర్లో ఉన్న జనాలు ఎవరైతే ఎప్పటి నుంచో కడుతున్నారో అట్లా ప్రభని ఒక ప్రభని అయితే మంచి ముహూర్తం చూసి ప్రభని అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు మహాశివరాత్రి కల్లా ఆ ప్రభనని రెడీ చేస్తారనమాట మహాశివరాత్రి రోజు ఉదయాన్నే పూజలన్నీ చేస్తారు బయలుదేరేటప్పుడు గుమ్మడికాయలతో పూజలు ఎవరైతే మొక్కుబడి ఉంటారో అంటే మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు కదా ఇట్లా అనుకుంటాము ఇట్లా జరిగితే మీకు ఖచ్చితంగా మేము ఇలా చేస్తాము దేవుడా మమ్మల్ని కాపాడండి అయ్యా అని ఎవరైతే మొక్కుబడి ఉంటుందో వాళ్ళందరూ ఒక గుమ్మడికాయ తల మీద తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రభ దగ్గర సమర్పిస్తారనమాట ఈ ప్రభలన్నీ గుమ్మడికాయలన్నీ తీసుకొని అక్కడ కోటపకొండకి వెళ్ళి పూజలు అయితే చేపిస్తారు సో ఇలా ఆనువైతే అనమాట సో ఈ ప్రబలు అనేవి ఎక్కడ మీరు చూసి ఉండరు అనమాట ఎక్కడ విని కూడా ఉండరు ఓన్లీ ఫర్ నష్టపెట్ మాత్రంలోనే ఉంటుంది అనమాట కోటప్పకొండలోని ఇలాంటివి మీరు చూస్తారు అలాగే ఎంతో కనువిందైన నష్టపేట మొత్తం కలకలలాడిపోయిందండి ఎంత బాగా చేశారంటే ఈ సంవత్సరం ది బెస్ట్ అనమాట అన్ని లైట్లు వేసి ఎంత చాలా హడావిడిగా చాలా బాగా చేస్తారు అలాగే జనాలు అయితే భక్తులు అయితే తరలి తరలి వచ్చారు ఎక్కడెక్కడి నుంచో అయితే వచ్చారండి స్టే చేశారు వచ్చి స్టే చేసి దర్శించుకున్నారు చాలా వరకు అలాగే ఒక్కొక్క ప్రభ ఒక్క ఊరు నుంచి అయితే వస్తుందండి ఇలా ఎద్దుల బండి మీద అయినా రావచ్చు ట్రాక్టర్ మీద అయినా తీసుకొని వస్తారు వచ్చిన మొక్కుబడి ఎవరైతే ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇట్లా కొబ్బరికాయలు కొట్టే దేవుడికి దేవుడికి ఇలా హారతి అనేది సమర్పిస్తారు అండి ఇలా ప్రతి ఒక్కరు ఇలా చేస్తారనమాట ఇంకా వీలు కాని వాళ్ళు ఇంకా మామూలుగానే ఉంటుంది అనమాట అసలు ఎంత బాగా వచ్చాయంటే ఈ గంగిరొద్దుల మీద ఇలా రావడం అనేది చాలా విశిష్టత నేను ఇప్పటి వరకు చూసిన ప్రభలలో ఇదే మొదటి ప్రభ అండి ఫస్ట్ ప్రభ అయితే ఇదే వచ్చింది ఆరు కింద ఆంటీ అంకుల్ ఉంటారు వాళ్ళు ఇక్కడ హారతి ఇస్తున్నారు అనమాట దేవుడికి నైవేద్యంగా కొబ్బరికాయ కొట్టేసి ఇంకా కాళ్ళు కడిగేసి గంగిరద్దులకి నీళ్ళతోటి ఒక బింద నీళ్ళు అయితే వేస్తారు వేసినాక కొబ్బరికాయ ఇంకా హారతి అవన్నీ ఇచ్చేసి మొక్కుబడి అయితే చెల్లించుకుంటారు ఇంకా ఇంకా మొక్కుబడి పెట్టుకున్న వాళ్ళు కొబ్బరికాయ ఏమంటారు తల మీద గుమ్మడికాయ కూడా పెట్టుకొని దేవుడిది ఇస్తారండి పూజలు చేస్తూ పూజ అయితే చేసి ఇంట్లో దేవుడి దగ్గర పూజ చేసి గుమ్మడికాయ పెట్టి అది ఇక్కడ ప్రభ దగ్గర అయితే ఇస్తారు ఈ ప్రభలు గుమ్మడికాయలు అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ కోటప్ప కొండలో ఇస్తారనమాట దేవుడి దగ్గర ఇస్తారు అక్కడ పూజలన్నీ జరిగినాక మరుసటి రోజు అంటే ఈ రాత్రి అంతా శివరాత్రి రోజు రాత్రి అంతా ఇట్లనే ఉంటుంది హంగామా నడుస్తూ కోటప్ప కొండకైతే ఈ రాత్రి అంతా చేరుకుంటాయి ప్రభలని ఒక్కొక్క ప్రభగా కొండపైకి అనేది వెళ్ళి పూజలు చేసుకొని మళ్ళీ మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం కాల సాయంత్రం కానీ బయలుదేరి వచ్చేస్తాయి అండి ఒక్కోసారి నైట్ కూడా అవుతాయి అనమాట మరుసటి రోజు నైట్ వరకు కూడా వస్తూనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈసారి అయితే చాలా ప్రభలు అయితే వచ్చాయండి కోటప్ప కొండ కింద అయితే అంటే కొండ కింద జాతర అనేది పెడతారు కొండ పైకి అయితే జాతర వెళ్ళనివ్వరు అండి సో కింద మాత్రమే జాతర ఉంటుంది సో కింద నుంచి అక్కడికి మెట్ల సహాయం కూడా ఉంటే మెట్ల ఎక్కి కూడా వెళ్ళొచ్చు ఎవరైనా మొక్కుబడి ఉన్నారు పసుపు కుంకుమ పెట్టుకొని హారతి వెలిగించుకుంటూ కూడా వెళ్తారు ఇంకా చాలా మంది లేదనుకుంటే వెహికల్ ఇక్కడ ఆ కార్ బస్ అనేది పెడతారండి వెహికల్స్ పోనివ్వరు ఓన్లీ బస్ మాత్రమే ఉంటుంది సో అవి కూడా బిఐపి ఛార్జెస్ ఉండే బస్ తీసుకెళ్తుంది ఇంకా కొన్ని భక్తులని బస్సు డ్రాప్ చేస్తూ పికప్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట చాలా రష్ ఉంటుందండి శివరాత్రి రోజు మాత్రం కానీ ఆ రోజే చాలా ప్రత్యేకంగా పూజలు 
ఎంతో బాగా చేస్తారు అసలు లింగాష్టకము కానీ అక్కడ అన్ని బాజా భజనలతో ఇంత బాగా చేస్తారంటే అంత బాగా చేస్తారు నేను ఈసారి చేద్దాము అనుకునేసరికే నాకు ఇంకా నేను ప్రెగ్నెన్సీతో ఉండడం వల్ల నేను పోలేకపోయినాను అండ్ చాలా కిటకిటలు ఆడతారండి భక్తులు అయితే అసలు తోసేస్తారనమాట ఎందుకు దేవంశ్ని వేసుకొని వెళ్ళడం అనేసి నేనే వెళ్ళలేదు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా మేము ఇక్కడే ఉంటాం కదా ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు అని కానీ మా వారు అయితే వెళ్ళారు అక్కడ చాలా వరకు వీడియోస్ తీశారు మీకోసమే మీరు కూడా చూస్తారు ఇక్కడ నష్టా పెట్టలో ఇలా జరుగుతుంది అనేసి కరెంట్ పోయిందండి మా దేవాంశ్ అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాడు బాజా భజింత్రులు మంచి మంచి ఊపున్న సాంగ్స్ అయితే పెడతా ఉన్నారు సో అందరూ జెంట్స్ అండి ప్రభల దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళేది కొంతమంది ఆడవాళ్ళు ఇక్కడ ప్రభ దేనిగా కూర్చుంటారనమాట సో ఎవరైనా వెళ్ళి చూడాలనుకున్న వాళ్ళు ఇట్లా వెళ్తారు అండ్ కొట్టప్ప కొండ కింద జాతరతో సహా నేను చెప్పాను కదా ఒక్కొక్క ప్రభకి పదిహేడు లక్షలు అవుతుందని సో అలాంటి ప్రభలు అక్కడ పర అక్కడ పెడతారు అండి ఎంత బాగా పెడతారంటే ప్రభలు పెట్టి కింద ఆర్కెస్ట్రా అంటే డ్యాన్స్ వేసే థీమ్ కూడా ఉంటుంది సో రాత్రి అంతా జాగరణ చేయాలనేసి కొన్ని దేవుడి పాటలు అలాగే కొన్ని రీమిక్స్ పాటలు కూడా పెడతారనమాట ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇంకా అక్కడ అన్ని బొమ్మలు ఉయ్యాలలు ఈసారి ఉయ్యాలలు అండ్ చాలా వరకు అయితే వచ్చినాయి చాలా బాగా అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట ఈసారి అండ్ నేను నేనైతే చాలా మిస్ అయిన అనమాట సో త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నేను మిస్ అవుతూనే ఉన్నాను నేను ఎప్పుడైతే డెలివరీ దేవాంశ్ పుట్టాక ఇంకా అసలు వెళ్ళలేదు అనమాట వెళ్ళ వెళ్దాం అనుకునేసరికి కరోనా వల్ల ఇంకా అదొక ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమో ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ బాబుని ఏం తీసుకుని వెళ్దాంలే అనేసి వెళ్ళలేదు ఇంకా థర్డ్ ఇయర్ అనమాట ఇప్పుడేమో ప్రెగ్నెంట్ ఇంకా నెక్స్ట్ మేము నలుగురం కలిసి వెళ్దామేమో ఇంకా దేవుడి దగ్గరికి రా మేము నలుగురమే రావాలి అని ఉందేమో నెక్స్ట్ పిల్లోళ్ళతో ఎవరు పాప పుడుతుందో బాబు పుడుతుందో తెలియదు కదా వాళ్ళని తీసుకొని అయితే వెళ్ళాలి అని రాసి పెట్టుందో మనకైతే తెలీదు అది ఎలా రాసి పెడుతుంటే అలా జరుగుతుంది సో ఇలా అయితే నష్టపేట నుంచి బా అన్ని కోట్పకుండా అయితే చేరుకుంటాయండి చాలా బాగా జరుగుకుంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా కొన్ని వీడియోస్ అనేవి వస్తాయి సో ప్రభలు కోటప్ప కొండ కింద ప్రభలు ఎలా పెడతారు అసలు ఎలా ఉంటాయి అక్కడ ఇవైతే చిన్న చిన్న ప్రభలు అండి పెద్ద ప్రభలు ఉంటాయి అవి సో అవి కూడా నేను షూట్ అయితే చేశాను అవి మీతో నేను షేర్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా సో ఇంకా నేను వీడియో అనేది మ్యూజిక్తో స్టార్ట్ చేసేస్తాను మీరు వీడియో పూర్తిగా అయితే చూడండి సో మీకే అర్థమవుతుంది సో ప్రభలను చూసి మీరు కూడా దర్శించుకోండి చేస్తాము దర్శనం దొరకాలంటే రాసి పెట్టి ఉండాలంటారు కదా అదనమాట ఇది ఇట్లా బాజా భజనతో అయితే సూపర్గా తీస్తారు వీడియోస్ ఇంకా ఫేస్బుక్లో మీరు చూస్తే నష్టపేట అని క్లిక్ చేశారంటే చాలా ప్రభలు చాలా క్లియర్గా ఇంకా వస్తాయి ఆ దేవుడి దర్శనం కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చూడండి ఒకవేళ చూడకపోతే అండ్ ఈసారి కోటప్పకొండ శ్రీ త్రికోటేశ్వర స్వామి లింగేశ్వర స్వామికి ఎంత అయితే ఆదాయం వచ్చిందంటే ఒక కోటి అరవై తొమ్మిది లక్షలు అయితే వచ్చిందండి చాలా ఆదాయమే వచ్చింది అనుకోవచ్చు ఈసారి సో ఇక్కడ చూసారా దేవాంశు బాంబులు పెలుస్తున్నారు పైన బాంబులు పెలుస్తున్నారు మా అమ్మా అని అంటా ఉన్నాడు అనమాట అవి పైకి పెళ్ళి అదే అండి రాకెట్లు ఉంటాయి కదా రాకెట్ బాంబులు అవి అవి వేలేసరికి ఇంట్లోకి పోదాం పదా అని ఇల్లు చూపిస్తూ ఉన్నాడు అవి పేలుతా ఉంటే మీద పడతాయేమో అని సో ఇంకా కాసేపు ఉన్నకి ఇంకా పెద్దగా పేలుతా ఉన్నాయని ఇంకో లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోయినాడు అది కూడా నేను షూట్ చేసినాను మీరు చూడండి పద పద అంటా ఉన్నాడు అసలు ఆ రోజు కాసేపు పోయి మళ్ళీ అమ్మటే వచ్చింది అనమాట చూసారా ఇట్లా ప్రభలన్నీ ఇలా వెళ్తూనే ఉంటే ఇంకా చాలా బాగున్నాయి కదా కలర్ఫుల్గా చాలా బాగున్నాయి ఇంకా కోటప్ప కొండ కింద అయితే అసలు లైట్లతో అసలు వెలిగి పోతా ఉంటాయి అనమాట అక్కడ అది మంటలా లేకపోతే అవి ఏంటివా అనేది మనకు అర్థం కాదనమాట అవి రేపటి వీడియోలో చూసేద్దాము సో ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియో అయితే చూస్తూ ఉండండి
ఇంట్లో చూసారా దేవాంశ్ గారు అక్కడ ఆ చెంగ్ చంకల్లో ఉండే దేవాంశ్ సడన్గా తీసి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయినాడు ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి గుండె మీద చేసుకుని అబ్బో అమ్మో అమ్మో జూర్మా అని అంటా ఉన్నాడు ఎందుకు అంటే అక్కడ టపాసులు వెలుస్తున్నారండి సో బాంబులు వెలుస్తున్నారంట అందుకే తనకి సౌండ్ వచ్చి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయినాడంట అలా చెప్తా ఉన్నాడు అనమాట అక్కడ సో ముద్దు ముద్దుగా ఉంటాయి మాటలు అయితే దేవాంశ్ గడివి చాలా చాలా క్యూట్ అనిపిస్తుంది నాకైతే ఎంత క్యూట్ అనిపిస్తుంది అంతే కదా సో ఇంకా ఆ రోజు అంతా ఇంకా త్వరగా అయితే నిద్రపోయినాడు దేవాంశ నిద్రపోయి ఇంకా తర్వాత అయితే ఇంకా సాయంత్రం ఉదయాన్నే లేచాడు ఆ రోజు సో ఇంకా బూచి ఆట కాసేపు ఆడిండు ఇంకా ప్రబలు అనేవి వస్తూనే ఉన్నాయండి వన్ అయినా టూ అయినా వస్తూనే ఉన్నాయి అనమాట ఆ రోజు అయితే సో మీరు అందరూ దర్శించుకొని అండ్ వీడియో అయితే చూస్తూ ఉన్నాను నేను మ్యూజిక్ అయితే యాడ్ యాడ్ చేస్తాను ఇంకా సో మొత్తం చూడండి మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి మాతో పాటు ఓకేనా సో నేను లాస్ట్ మళ్ళీ మాట్లాడతాను ఇప్పుడైతే ఎంజాయ్ చేయండి మ్యూజిక్ తోటి పెడతాను
ఇంకా మా వారు అయితే కొండకి వెళ్ళేసి వచ్చేసారు దేవాంశ్ చిన్న గన్ అయితే తీసుకొచ్చారండి కొండకి వెళ్ళి అప్పుడు ట్వెల్వ్ థర్టీ అయితే అయ్యిందనమాట ఇంకా ఆకలేస్తా ఉంది త్వరగా స్నానం చేసి వచ్చి సో ఎంత ఎక్కడికి పోయినా కానీ ఇంటికి ఖచ్చితంగా వచ్చి స్నానం అయితే చేస్తారు ఎందుకంటే కరోనా ఎఫెక్ట్ అనమాట కన్ఫర్మ్గా సో మధ్యాహ్నం వెళ్ళేసి వస్తారు మధ్యాహ్నం కూడా చేస్తారు మళ్ళీ ఈవినింగ్ బయటకు వెళ్తారు ఆఫీస్కి సో మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చాక మళ్ళీ స్నానం చేస్తారు అట్లా డేకి త్రీ టైమ్స్ అయితే కన్ఫర్మ్గా చేస్తారు అది కూడా హెడ్ బాత్ చేస్తున్నారు పాపం తనకి ఎంత హెడ్ ఏక్ వస్తుంది అంటే అంత హెడ్ ఏక్ వస్తూ ఉంటుంది సో చాలా అంటే చాలా అంటే చాలా ట్రాఫిక్ ఉందంట కానీ ప్రబల్ మాత్రం కలర్ఫుల్గా చాలా బాగున్నాయి ఈసారి జాతర కూడా బలే ఉంది అని చెప్పారు సో మనం రేపటి వీడియోలు అయితే చూద్దాం మా వారు మంచి మంచి వీడియోలు అయితే తీసుకొని వచ్చారంట అవి మీతో నేను షేర్ చేస్తాను ఓకేనా చూద్దాం దేవాంశ్కి గన్ తీసుకొచ్చారు సో బాల్స్ చిన్న బాల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ గన్ అనమాట చూసారా అదే ఆ గన్ తీసుకొచ్చారు చాలా అలిసిపోయారు కాళ్ళు అయితే నొప్పులు వస్తున్నాయంట ఏడు కిలోమీటర్లు ఒక మూడు కిలోమీటర్లు అయితే నరిచారంట అంటే అంత ట్రాఫిక్ ఉంటుంది అనమాట వెహికల్స్ కూడా పోయినకు ఉండదు ఇదే గన్ ఓకేనా ప్రబలు ఉన్న వీడియోస్ అయితే చాలానే ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి తీస్తూనే ఉంటాయి ఇప్పటికే ట్వెల్వ్ థర్టీ అయితే అయ్యింది ఇంకా ఇంకా నాకు కూడా బాగా నిద్ర చేస్తుంది ఇంకా మా వారు అయితే కొండకెళ్ళేసి మంచిగా ప్రబలు అయితే మంచి మంచిగా తీసుకుని వచ్చారు సో ఇంకా అక్కడే వచ్చేసి పంతొమ్మిది ఉన్నాయంట ప్రబలు ఇంకా ఇంకా బయలుదేరుతున్నాయి ఇప్పుడు అంటే ఈ రాత్రి అంతా జాగం చేస్తారు కాబట్టి రాత్రి అంత తెల్లవారుజాము వెళ్తూనే ఉంటాయన్నమాట ప్రబలు సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నా నచ్చితే ఎంత లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్